Jamen, god eftermiddag og velkommen til StudySees webinar, som i dag specifikt handler om øh, Autonomous University of Barcelona. Jeg er meget heldig, at jeg har en fin gæst på besøg øh, fra Barcelona, som øh, om øh, nogle få minutter vil fortælle meget mere omkring at studere på Autonomous University of Barcelona, eller UAB, som vi forkorter det. Planen for i dag, det I skal forvente omkring en time, alt afhængigt af, hvor mange øh, spørgsmål I har. Øh, og jeg skal lige se, der er en, der siger, at hun ikke kan høre noget. Kan I andre høre mig? Jeg tror, det har noget at gøre med øh, vedkommens øh, hvad hedder det, øh, lydindstillinger. Der skal du lige ned i, øh, i lydindstillingerne og sikre, at du har valgt den rigtige øh, udgang. Så burde det forhåbentlig virke. Øhm, agendaen. Jamen, øh, jeg vil kort introducere StudyC og hvordan vi øh, hjælper jer i forløbet her. Derefter så giver jeg ordet til Rebecca fra UAB, som vil fortælle mere omkring Universitetet og Barcelona. Derefter så tager jeg over igen og kort fortæller omkring finansiering, både offentlige og private finansieringsmuligheder, der er. Og til sidst så tager vi imod spørgsmål. Både jeg og Rebecca vil tage imod spørgsmål. Godt. Jeg kan se, der er nogen, der gerne vil ind her. Sådan. Jamen lige kort om StudyC, så er det ja, mere eller mindre nu, at det er 10 år siden, at StudyC blev etableret af Mikkel Kroman Jensen, og det er mig. Øhm, Ideen kom i 2013. De første studerende i alt bliver sted øh, i 2014. StudyC er en privat virksomhed, en dansk virksomhed, øh, med kontor her i Odense, hvor jeg er nu. Vi er officiel repræsentant og samarbejdspartner med øh, ja, over 80 internationale anerkendte universiteter. De her universiteter, de finansierer vores arbejde, det vil sige, den vejledning, I får, den er gratis, så længe det altså er et af de universiteter, som StudyC samarbejder med, som I gerne vil hen og studere ved. Ideen med StudyC er og var og er stadigvæk at gøre det så nemt og overskueligt, trygt og sikkert at studere og komme tid til udlandet at studere. Øhm, vi ønsker, at du har et valg, og du også har en indflydelse øh, på din fremtid og på, hvor du kan komme hen i verden og studere. Lidt omkring øh, mig selv. Jeg er jo selv involveret i vejledninger. Jeg vil også for jer, der skal, være t- skal til Barcelona, være jeres personlige vejleder igennem hele forløbet. Øh, her der var lige nogle billeder af mig. Det ene billede er, øh, det er måske lidt svært at se, men det store billede er faktisk fra mit seneste besøg på campus på San Pau Camp, campus på, på Autonomous University of Barcelona, som jeg kan sige, at I skal glæde jer rigtig meget til. Det er helt fantastisk. Jeg er sikker på, at Rebecca nok skal fortælle lidt mere om det. Lige kort omkring mig. Jeg har selvfølgelig også stået i den her situation. Jeg ved, hvad det er for en hvad skal man sige, jungle, det her med. Der er rigtig mange ting, der skal styre på, og man kan sige, at en ting er rejsen, men en anden ting er også den rejse, der er før rejsen, som nogen af jer allerede er begyndt på. Øh, der er meget at have styr på. Jeg har prøvet det nogle gange selv. Jeg har blandt andet læst på Hawaii Pacific University, hvor jeg fik min bacheloruddannelse. Jeg har også været øh, i Vietnam, hvor jeg også blandt andet læst noget, nogle sprogkurser på universitetet der. Så har jeg også været i Litauen, hvor jeg både har læst nogle fag, men også været i praktik i Vilnius. Og øh, det hele startede for mange år siden, da jeg var på udveksling under min gymnasietid, hvor jeg var et semester på et college i Minnesota i USA. 
Og alle de her oplevelser har selvfølgelig været unikke, men også øh, fantastiske oplevelser, jeg kan se tilbage på med, med rigtig mange gode øh, minder. Øh, det har selvfølgelig betydet meget for mit liv, og øh, man kan sige, jeg har jo også været med til at, at, at gøre, at, at det, som jeg arbejder med i dag, jo øh, handler om at hjælpe andre studerende ud i verden. Øh, sådan min, hvad kan man sige, professionelle øh, erfaring, Jamen før StudyC, der arbejdede jeg blandt andet for Hawaii Pacific University, som jeg også har studeret ved, hvor jeg øh, arbejdede med rekruttering af studerende fra blandt andet Skandinavien og, og andre europæiske lande. Så har jeg også arbejdet med, øh, eller for Queen's University Belfast øh, med rekruttering af studerende fra Sydøstasien. Og det samme har jeg lavet for øh, Into University Partnership, som er en privat øh, udbyder af universitetsforberedelseskurser. Og så selvfølgelig uh, StudyC, som jeg har været engageret i i de sidste 10 år. Hvordan hjælper StudyC? Her er sådan processen opdelt i forskellige stadier. Nogle af jer er måske i første stadie. I har en tanke om, at I gerne vil til udlandet og studere, men er ikke helt sikre endnu på, måske hvor I vil hen, eller hvad der lige øh, passer, eller måske ikke helt afklaret omkring, hvorvidt I vil søge. Øh, så er I i det her første stadie, afklaringsstadie, øh, kan man godt sige, øh, der kan I bruge studies i, både til selvfølgelig at søge inspiration, der er forskellige øh, artikler, lungeprofiler og så videre på vores hjemmeside. Der er selvfølgelig universitetsprofiler, hvor I kan læse mere om universiteterne. Vi har nogle sociale medier. En gang imellem har vi takeovers for eksempel på vores Instagram, hvor man kan få et indblik i de studerendes hverdag. Man kan også booke et vejledningsmøde med mig, hvor man kan få noget individuel sparring og svar på spørgsmål. Man kan også deltage i et webinar som det her i dag, hvor der selvfølgelig også er mulighed for at få svar på spørgsmål. Øhm, hvis og når I rykker til næste stadie, så er det ansøgningsstadiet, og der kan man sige, der kan foregå flere ansøgninger i det stadie. En ting er selvfølgelig at søge ind på universitetet i udlandet. Øh, I får fra os en ansøgningsvejledning, der vil øh, selvfølgelig outline de dokumenter, osv., der skal bruges. Øh, når vi har fået ansøgningsdokumenter fra jer, tjekker vi det hele igennem og opretter så ansøgningen ved det udenlandske universitet. Processen kan variere lidt fra universitet til universitet, men for eksempel ved UAB Barcelona, jamen der har vi et login til portalen og, og, se, og opretter så jeres ansøgning i universitetssystemet der. Det er ansøgning til universitetet. Heldigvis så er det sådan, at øh, over 98 procent af dem, som søger igennem Stodici, bliver optaget. Ved UAB kan vi så heldigvis prale af og sige, at vi har 100 procent optagelse. Så øh, modsat for eksempel udveksling igennem min egen skole, så har vi ikke som sådan en begrænsning på antal studiepladser. Så som udgangspunkt opfylder med adgangskraven, jamen, så vil man også kunne forvente at blive, øh, blive optaget. Jeg nævnte, at der kan være flere øh, ansøgningsprocesser i gang i det her stadie, og en af de andre processer, der kan være i gang, det kan være det her med at søge om forhåndsgodkendelse eller forhåndsmerit. I skal jo sikre jer, at jeres skole eller universitet i Danmark, vil godkende de fag, I læser i det her tilfælde på øh, OEB. Og der skal man så typisk hvis et studienævn øh, indsøge en ansøgning, hvor der skal vedlægges en masse dokumentation, for eksempel nogle fagbeskrivelser. Øh, alt det er selvfølgelig også noget, vi kan øh, vejlede omkring. Øh, en anden ansøgning, som så foregår ofte lidt senere, er det her med at søge om at få penge med i form af udlandsstipendie øh, fra staten. Der kan også være sådan noget som legalansøgning selvfølgelig, som øh, vi også anbefaler jer selvfølgelig, at I øh, kaster jer ud i. Øh, lidt, lidt forskelligt, hvornår de her forskellige processer øh, starter. Når man er optaget, så er man i det, vi kalder pre-departure-stadiet. Og der er der også en masse god hjælp og vejledning og fordele ved øh, at have søgt ind igennem StudyC. Øh, den kommer jeg lige til om lidt. Øh, men det er sådan helt forberedelsen, før man rejser afsted. Når man så rejser afsted, jamen, så er man selvfølgelig i, i study abroad stadiet. Øh, der hører vi ikke vanvittigt meget fra jer, men I er selvfølgelig altid velkommen til at tage fat i os, hvis der er noget. Når I kommer hjem igen, så er en del af vores alumne-netværk, hvor vi blandt andet har en Facebook-gruppe, vi har også en LinkedIn-gruppe, som I bliver øh, inviteret øh, til. Øh, Pre-departure stadiet. 
Det er som sagt, efter I er blevet optaget og skal til at have styr på alt det praktiske. Øh, sådan rent socialt bliver I inviteret til Studies Facebook-gruppe for øh, Spanien. Og øh, der er ikke kun studerende, som skal afsted samtidig med jer. Der vil også være nogen, som er der på destinationen eller har været afsted. Så man kan både bruge den her gruppe til at søge sparring, men man kan jo også bruge den for eksempel til at finde roommates eller til at øh, bare, øh, hvad skal man sige, lave aftaler om at mødes med andre, som skal afsted. Øh, vil man øh, møde sine kommende medstuderende øh, i person, så holder vi også et pre-departure-møde her øh, i Odense som man bliver inviteret til efter optagelse. Det bliver en gang i, i foråret, når de fleste forhåbentlig har noget søgt og er blevet optaget. Øhm, forberedelse, jamen fra Stolisi, der får I en pre-departure guide, så den kan man også bruge lidt som sådan en overordnet tjekliste for at sikre, at man har husket de forskellige øh, ting, som der skal styr på, før man rejser. Øhm, en boligguide til Barcelona vil I også få, jeg tænker, at Rebecca kommer lidt ind på det omkring bolig også, men bare sådan kort, så de fleste, som vi hjælper til Barcelona, læser jo på campus centralt i byen, hvor der ikke er studieboliger tilknyttet. Så de fleste af vores studerende bor altså i en, en delelejlighed inden centralt, altså inden i Barcelona og ikke ude ved hovedcampus. Økonomi, der er selvfølgelig også nogle kontante fordele. Study C er formidler Gavdes rejseforsikring, og øh, vi tilbyder øh, 400 rabat på en øh, rejseforsikring, hvis den bestilles igennem StudySea til studerende, der selvfølgelig har, er optaget igennem StudySea på Autonomous University of Barcelona. Øh, legal kit, øh, der, det her vil inkludere en liste med nogle af de mest populære fonde, ansøgningseksempel, chatskabelån, ansøgningsbekræftelse. Ansøgningsbekræftelsen kan man bruge, hvis man endnu ikke har fået den officielle optagelse fra universitetet, så kan man bruge den som, som midlertidig dokumentation, så man ikke skal vente alt for lang tid med at komme i gang med legalansøgning. Øhm, ja, så tænker jeg jo, at jeg vil give ordet til uh, Rebecca. Rebecca, would you like to uh, see if you can share your Let's see. Um, yes. I need to allow you to share anything. Yeah, if you could give me that session, I would be delighted. <laughs> Thank you so much. Yeah, first of all, thanks so much, Rebecca, for taking the time out of your very busy schedule to present your wonderful university to our our students. My pleasure. My pleasure being here. Absolutely. Uh, there you go. Now I can share my screen and um okay, I want to present. No, okay. So thank you. Thank you for allowing me to be here today. It's my pleasure to be able to present uh the uh, study abroad programs from the UAB. Um, so yeah, let's start. If you please, if anybody has any kind of questions, please feel free to interrupt. Uh, it would be my pleasure to be able to respond to your questions. We here, we are here for, for this, to um, answer any questions that you may have or uh, repeat something that you haven't understood. So please feel free to interrupt me. Rebecca, Rebecca, I think we will uh, appreciate the questions coming at the end because I'm recording this. Oh, okay. Thing, so then Perfect. We'll cut it at the end so people can ask whatever they want without feeling, um, yeah, like that has to go onto the recording. Okay. Oh, oh, yes. Okay, because it's being recorded. Yes. Sorry. My apologies. Uh, okay. So um, I'm going to present to you uh, what is the UAB. Uh, we are a big, big uh, public university in Polonia, in Spain. Uh, we are one of the leading public universities with a very, very strong international vocation. Uh, and we encourage and support mo student mobility, uh, collaboration, and we support talent acquisition. We are very big on international mobility and we uh, support our students going out, but we also have a huge community of students 
coming in our university to study. We have a uh, we have very 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 good numbers. We are ranked uh, as uh, the 183rd position in the world ranking university uh, in 2023. Uh, we are 149 in the QS uh, world university rankings, and we are very proud of this one. We are the 51st place uh, or 51st university in the UI Green Metric World University rankings. Uh, we are big on uh, environment sustainability and uh, to be able to promote uh, our green campus. Uh, so we we care about, uh, about this very much. Um, we are, uh, although we are really one of the first public leading universities in Spain, we are very young. We are not a, an old university. We were established in 1968, so quite young in Spain. Uh, but we have a very, very big body of students. So we have uh, more than 45,000 45, students studying uh, in our university. Uh, nearly 10,000 of those students are international students. So that this is when, uh, when, what I refer to when I'm talking about our international vocation. These are uh, nearly 10,000 uh, international students are uh, both in our, um, in our bachelor programs or in our master programs or even in our PhD programs. So we, are, we do have this big international vocation. Where are we located? Uh, our main campus is outside of Barcelona. It's in a place called Belladera. It's a town located outside of Barcelona. It's a 45 minute commute from the center of Barcelona. But we also have a campus in the center of Barcelona, which is called the San Pau campus. San Pau campus is where our international programs or study abroad international programs are located in the center of Barcelona. But we also have programs, international programs, in our main campus, which is in Bellaterra. Um, this would be uh, some uh, pics of our main campus. It's a very, very big campus. And on this campus, we, uh, as I said before, we, um, we have some programs. So if you are interested in going into campus, this can be an option. Uh, to study with local students, because local students is uh, where they would study. Uh, it's a huge campus. We cover 263 uh, hectares of, uh, of grounds. 70% of, uh, of these is forest and green areas. So uh, we have this big green area outside of the city of Barcelona which is kind of a city in itself. We have all kinds of services, um, specialized libraries. Each one of the faculties has their own specialized library, which is open 24 seven for students to be able to access computer labs, language school, healthcare center. We have a theater and a cinema, an exhibition center, cafeterias, restaurants. We also have a hotel uh, and an on-campus residence hall for students. Uh, so it's a uh, very, very big, and uh, it's uh, as I said before, it's kind of a city in itself. Rebecca, sorry to interrupt. I yes, please. Think, uh, maybe you're sharing the wrong screen because we're just looking at the first page of the slide uh, of the PowerPoint. Oh right. Oh sorry. Um, stop sharing. Thank you for letting me know this because I was. Here, can you see the presentation yeah. now? Yes. Okay, so let me go back for a second so you can see the images of what I was talking about. <laughs> so this is an image of our main campus, one of the images of our main campus. These are our numbers, the ones that I presented before. And this is uh, this map of uh, where we are located in Bella Terra. So that's where the main campus is. And where is the uh, center of Sao Paulo, the campus of Sao Paulo? That is where our study abroad international programs take place. This would be some shots, uh, screenshots of the um, some pics of the campus, how it's like on the campus. 
and uh, more images of the campus and the services that we, we are able to provide on campus. And this is where I got to. <laughs> Um, and this is to show you that we have uh, many things going on on campus. So we have uh, students have uh, different associations. Uh, there is a debate center, there's theaters, uh, there's a, an arts uh, students association where they do exhibitions. We also are big on in sports. Here you have a uh, volleyball, but we play what well, their students play. We have a, um, a sports center where they play paddle, where they do climbing um as uh, we have a swimming pool so there is is uh, very uh, many sports facilities on campus and this would be our center at uh, the at the san Paulo campus this is the center that we have in the middle of uh barcelona it's a world heritage site building it's a modernista building and uh, this is where all our uh, study abroad classes are located. So our classes uh, would take place here on this campus. It's a very, very big building. Um, and uh, also I wanted to talk to you about um, the support that we have for students because we offer the support for students both on our main campus, but also in our San Paulo campus. Uh, where we offer the opportunities for students uh, to be able to reach out uh, for any support they need. Uh, we have uh, um, an office that supports uh, students if they have uh, specific needs at their time at the UAB. Uh, and also we encourage, um, and we do this every, or we try to do this every semester, to engage students uh, to um, be part of volunteering activities and uh, to uh, promote these um, uh, activities with the Society uh, of Barcelona to be able to participate in volunteering campaigns, for example. Where do our students come from? Uh, are our students come from all over the world? Um, we have a big cohort coming from the United States, uh, so there are many Americans on the program, but there are also students from Germany, from Canada, from Egypt, Brazil, from Belgium, from China, so we are a very international program uh, and we in our classes you will find students from all over the world so what you won't find is local students in uh, our classes that take place in barcelona if you want to go on campus there you will find local students and what can we offer uh, to danish students coming to study at our university uh, you can come and study at the u.s uh, through several ways. Uh, one of them, um, which is our regular program, would be through enrolling on the pre-established program. We call it the pre-established program because it's our regular program. Um, it's a program that takes place three times a year uh, over the period of 15 weeks. So it, it would start, um, we would have a program in spring that starts in January and ends in April. We would have a program in fall that starts in September and ends in December. And then we have a summer program that starts in June and ends in July. And you can expand this and you can start three weeks earlier in May or only do the May three week program. So you will be able to enroll in one of these, either spring, fall or summer. Um, all of our um, all of these semesters offer the same subjects, uh, more than forty subjects, and uh, these subjects are in different areas. Um, they are um, business, in humanities, communication, economics, arts. All of our subjects are can be found on our webpage. They are all online with the with their corresponding syllabi. So you will be able to click on the course and see what is taught in each one of the subjects. Uh, all of the subjects are, in, uh, are mainly in English because we are teaching to an international cohort, but you can also select if you are interested sub subjects in Spanish, or we even teach a Catalan language course if you, if you are interested. I have to say that it's a very popular course. Students are very interested in doing our Catalan course. It's uh, very basic. Uh, just to um, be able to defend yourselves when you are in Barcelona and try to speak some Catalan. 
Um, this semester, this program is um, housed in our São Paulo campus, so in the middle of Barcelona, and it's in as it it is for international students only. To be able to enroll in this program, you must have two semesters at your home university, two completed semesters at your home university. And uh, students that do require a visa need to enroll in 24 ECTS, so in four courses, um, if you need to apply for a visa. If you are a European student and you don't need a visa, you don't need to accomplish those uh, four minimum courses. This is mainly for students that are coming outside, uh, coming from outside of Europe. Our other program is on campus. Uh, this is our other a big program. And uh, uh, students would select from uh, courses from the different faculties at the UAB. Uh, so which faculties would they be able to select courses from? Sciences, bios, biosciences, education, law, uh, business, engineering, tourism. Um, we work with all the faculties at the UAB and all of them have some uh, spaces reserved for study abroad. Um, so you would be studying uh, alongside locals, so Spanish students, or students that are international but are participating in programs such as the Erasmus Mundus program. Um, classes would be taught mainly in Spanish and Catalan. Some of the classes, depending on the faculties, would be taught in English. For example, uh, economics has a big ratio of English classes. Tourism has a big ratio of English classes. Um, education has a degree in, um, in English. Uh, science is not so much. So it, it would be, if you would, if you speak Spanish, you would have a wider, um, a wider uh, range of classes to choose from. So um, that is why mainly if you go into uh, studying or selected courses, those that take place at the main campus, you would need uh, your Spanish. Um, semesters follow the UAB um, semesters. So they would start, the first semester would start in September and will last until February. And then the second semester would start in February and would end in July. Um, many of our students participating in the selected uh, courses do one full year, so they stay a full year. Uh, because the maximum they can stay is for one year doing 60 credits and they choose from two different faculties so business and communication or uh, tourism and business for example and uh, yeah you can stay either one or two uh, semesters the pre-established you could also stay one or two semesters it's normal normally students would stay one semester in the pre-established semester in the pre-established program we do have other programs, <clears throat> but these two are our main programs, so the pre-established and the selected, uh, but we do have other programs. We do have a study abroad in a master's program, so it's part of a master postgraduate program and it takes place at the São Paulo campus. So you should be enrolled in a master's at your home university and you would come and do your study abroad uh, normally your third semester, so this would be a fall, um, at, at the UAB. So it would be also a 15-week program, and these would be the subjects, although we are um, adding more subjects in fall 24, uh, but we can't still, we, we still cannot publish them because they are not approved by the academic committee. All of our courses are approved by the UAB academic committee and uh, we are still waiting for approval, but we will, uh, we are adding more courses to um, to the masters. Mm, for now, these are the six courses that we offer in the masters, and it takes place only in the full semester because it's uh, it coincides with the third semester uh, of the masters, um, of your masters that you're doing at home. Then, <clears throat> then we offer a gap semester. Um, it can be also a year, uh, but normally students are interested in a semester. And uh, you can uh, enroll in this program if you have completed your secondary education at home and you want to experience university for the first time. 
You would be studying at the San Paulo campus in the center of Barcelona, and you can select up to five elective uh, courses, and uh, you have also the option to do language. By the end of the semester, you would obtain a UAB certificate uh, for the classes that could be validated uh, for credits at your future university. Um, we offer one semester, but students could stay more than one semester if they wish to. Um, we are also expanding the number of courses for the GAP program because we have seen that there is quite an interest, um, mainly from uh, countries from the northern of Europe. And uh, we are very happy to have the, these students in our programs. And our other pro uh, program, uh, which we offer, well, we are a partner in uh, the Business and Management in Europe program. This is, uh, this is a degree, well, it's a double degree. And uh, we are partners with uh, different universities all over Europe, and we are a first year partner, meaning that you would, um, you would study the first year of your degree here at the UAB with us. It's a three year program uh, that leads to a double degree in business. Uh, and management. Um, so our bachelor program with 180 credits is taught uh, completely in English. And uh, you would be enrolled in uh, Leuven, uh, in the, at the University of uh, in Leuven in Belgium. So you would be enrolled there, uh, but you would do your first year. You can choose uh, between um, four different universities now. We have added Colombia to our core of universities. So you would be able to study with us in Spain or Finland or in Hungary or in Colombia. Uh, the second year would always be in Leuven. And then on your year three, you can choose between uh, Aachen, uh, Coventry in the UK, in London, in Rennes in France, in Worcester or in Dublin. So you would be able to choose uh, from uh, those, those different universities each in each year. So it's a very special program because it means that you will be changing university every year. Um, but it's very attractive for those who have this international vocation, uh, that they like traveling. So it's uh, not a um, program for everybody. And we understand this. It's, uh, it's a program for those who feel like changing every year of university and obtaining this uh, double degree. On their second year, students, when they get to Leuven, they would do the first semester they do at the Leuven University. Uh, the second semester, they would be in Leuven, they would do an internship. Uh, the internship also can be at Leuven, or it can be in uh, any country where they would apply to. And in year two, um, this internship, uh, that is, the expenses would be covered through the Erasmus um, uh, scholarship. So it is, it is a, it is a full degree in which we are first year collaborators and we are partners uh, only for year one. So you would do your full uh, first year in Barcelona at the UAB. And those are the programs that we can offer you at the UAB. So it would be, uh, I would be very happy to answer any questions that you may have. And uh, we would like to see you in Barcelona very soon. Thank you. Thank you. I'm sorry so because of the beginning that I just started speaking. <laughs> no problem at all, Rebecca. We got the uh, got through the slides, so that's great. Thank you. Before I will take the questions, I know there are some students that are very eager to ask questions, but before doing that, I will just take over again for a few minutes and just go through the financing. And so I will stop my presentation. Yeah, will... There you go. Stop okay. sharing. Great. Perfect. Thank you so much. All right. Um, I think you can see hopefully my screen. Okay, jamen, øh, så skifter vi lige til dansk øh, igen. Finansiering, økonomi. Øh, I Danmark er vi meget heldige, at vi øh, betaler en masse penge i skat, som heldigvis også går til noget, øh, noget godt. I hvert fald, øh, når man er studerende, så er der nemlig det, der hedder udlandsstipendiet eller udlandsstipendieordningen. 
blev introduceret i 2008, gav danske studerende mulighed for at få tilskud med fra staten øh, til at finansiere studieafgiften på et universitet i udlandet. Øh, det her udlandsstipendium, det kan man få med i maks to år. Man kan få det med et til en hel uddannelse på kandidatniveau, eller b et meritgivende studieophold som led i en videregående uddannelse. Øh, jeg tror og ved, at de fleste af jer, der er med her i dag, I er jo ude efter et øh, semester i udlandet, det vil sige et meritgivende studieophold i udlandet, og derfor fokuserer jeg lige på det. Satserne, altså hvor mange penge kan man få med? Øh, ja, hvis vi kigger på universitetsuddannelser, og vi kigger på et semester af 30 ECTS, så ligger satsen på, i, i år her 2023 på mellem 23.000 og 47.950. Jeg kommer måske til at skuffe jer lidt, fordi at, øh, for de fleste af jer, så vil det være den lave sats på de 23.000 kroner, I kan få med. Hvem kan få de højere satser med? Jamen, det er typisk studerende i de dyre uddannelser, altså øh, ingeniøruddannelser, IT-uddannelser. Der kan måske være nogle af jer, der går på en mellemsats, hvor øh, for eksempel kommunikation og medieuddannelser, de ligger på lidt over 30.000 kroner i, i udlandsstipendium. Når det så er sagt, så øh, har det også betydning, hvad det er for nogle fag, I vælger. Så lad os nu sige, at man kommer fra ITU og er IT-studerende, men man vælger at tage et semester udelukkende med management eller ledelsesfag, så er man typisk forvent at få den lave sats med på de 23.000 kroner. Øh, UAB har selvfølgelig forskellige fag men det er altså de, de fleste af de fag de har de er udbudt inden for de her øh, den, den, den billigere kategori hvis vi kigger på, på satsen for udlandsstipendium vær opmærksom på at tage i færre end 30 ECTS så vil I også tilsvare det for mindre med i udlandsstipendium øh, professionsbatsuddannelser et semester det svinger fra mellem knap 30.000 til over 70.000 kroner. Erhvervsakademiuddannelser 30 til 56.000, sådan cirka. Maskinmester, øh, skibsfører øh, er også over 50.000 kroner. SU'en, den kan I også godt få med. Og øh, så er der altså også nogle lånemuligheder. Og SU-lån, den kender I nok til, for den kan I også få herhjemme. Øh, men i de tilfælde, hvor studieafgiften er højere end det, I får i udlandsstipendium. Og der vil jeg sige, at det vil det desværre være de fleste steder i verden, fordi 23.000 kroner dækker sjældent det hele, og det gør det heller ikke på Autonomisk University af Barcelona. Øh, så der vil være en mindre egenbetaling, øh, men den kan man eventuelt også låne fra staten. Man kan låne op til ca. 114.000 kroner. Man kan ikke låne mere end hvad forskellen er på udlandsstipendiet øh, og hvad hedder det øh, og studieafgiften så er der rigtig mange der har spurgt om Erasmus stipendium det kan man ikke få med til øh, det kan man få med til udveksling igennem Erasmus programmet men ikke på den her type free mover eller study abroad ophold man kan stadig søge legater fra private fonde og hvis vi kigger på de her øvrige finansieringsmuligheder så er der jo blandt andet legater der er hundredvis af fonde i Danmark, som støtter uddannelse i udlandet. Der er selvfølgelig noget arbejde i det, fordi at, øh, man kan sige, meget, mange af de her fonde kan have nogle specifikke kriterier, som skal opfyldes, øh, for at man kan søge øh, fonden. Som nævnt, så har vi hvad kan man sige, start kit, eller legat kit, som vi deler med vores øh, ansøgere, som kan få jer godt fra start scholarships øh, det vil der ikke være på UAB men scholarships øh, er hvad kan man sige, stipendier eller en form for rabat man nogle gange kan få fra det udenlandske universitet, altså et nedslag i studieafgiften øh, arbejde under sit studie, ja, det er sådan set muligt i øh, Spanien men det er de færreste, der gør det, når de kun skal afsted et semester øh, men det er muligt, øh, der er fri mobilitet inden for, for EU Banklån, kaskredit kan måske også være en mulighed. Jeg vil jo altid sige, lån heller fra staten end at låne fra banken. Der er noget med nogle renter der, og nogle lidt mere øh, fleksible tilbagebetalingsvilkår, eller bedre vilkår. Personlig opsparing kan selvfølgelig også være en, en mulighed. Øh, så er vi ved at være nået dertil, hvor øh, I kan stille spørgsmål. Øh, sådan lige opsummere, øh, hvorfor står de sige? 
Jamen altså, vores hjælp er gratis. Du får personlig vejledning, og 98 procent optages. Jeg nævnte, der ikke er som sådan er en begrænsning på antal pladser. Det skal ses til sammenligning med for eksempel, hvis man søger udveksling igennem sit eget universitet. Søger man udveksling igennem sit eget universitet, så er der måske kun få pladser per semester per universitet. Øhm, og normalt er det dem, der har de højeste karakterer, der tildeles udvekslingspladserne. Sådan er det ikke, når I søger igennem studies, så skal man opfylde adgangskravene. Øh, selected course, undskyld, øh, pre-established og business and management programmet, øh, der er der ikke nogen øh, problemer. Selected courses, som Rebecca også var inde på, øh, det program er der begrænset, der er begrænset antal pladser på. Øhm, hvis vi øh, kigger på nogle af de øvrige fordele her, så kan man sige, at hvis vi lige specifikt snakker om UAB, så slipper I som danske studerende for at øh, tage en sprogtest. Der har vi lavet en aftale om, at hvis I blot har bestået gymnasiet, så skal bare have en kopi af jeres gymnasiebevis, så behøver I altså ikke at tage en TOEFL-test for at blive øh, optaget. Øhm, tips, legale søgning, øh, Facebook-grupperne er selvfølgelig muligheden for at møde andre studerende. Det sociale element i i det også er der også mange, der ligger væk på. Lumne-netværk, som bliver en del af, øh, og så kan man sige bare generelt, jamen så har vi nogle super fede destinationer og rigtig gode universiteter, vi kan hjælpe jer til. UAB er selvfølgelig øh, et af dem. Overblik over økonomi og finansieringsmuligheder. Vi har også, øh, hvad skal man sige, budgetskabelon og så videre, vi kan, vi kan dele med jer. Har I spørgsmål til noget omkring det her med økonomi og så videre, så må I endelig sige til Undtagelses op, i optagelseskriterier, det var jeg lige inde på, der blandt andet det her med engelsk sprogtest. Det er ikke kun UAB. Vi har en del universiteter, hvor man ikke skal tage en engelsk sprogtest. Så har vi nogle universiteter, hvor at man slipper for at tage testen, hvis man har en vis karakter øh, i engelsk fra gymnasiet. Og ja, next step. Øh, hvis I er klar til at ansøge, tag fat i os, sender, sender jeg jer en ansøgningsvejledning. Hvis I har behov for mere info, har I behov for et, and, et vejledningsmøde, så tag også kontakt til mig, så kan vi øh, få det sat op. Det kan være på telefon eller for eksempel på, øh, over øh, Zoom. Øh, I er også velkommen til at kontakte mig selvfølgelig på, på mail eller øh, telefon. Øh, Mikisnabelag.dk Bemærk vores telefontider. Øh, de står på hjemmesiden, typisk mandag til torsdag. Øh, mit mobilnummer har I, hvis I har været i kontakt. Det øh, kan I bruge som sådan en, en nødløsning, hvis der skulle være et eller andet uden for normale telefonåbningstider. Øh, yes, så tror jeg, at vi er klar til at øh, besvare spørgsmål. Jeg tænkte faktisk lige meget kort, jeg tror lige hurtigt, nu må jeg lige bære over med mig, men lige hurtigt så, tænker jeg lige, at jeg vil vise jer, øh, hvordan I finder relevant info på vores hjemmeside. Så hvis I går ind på studiesid.dk, klikker på universiteter, og så går ind på universitetsprofilen for Autonomous University of Barcelona, den er her, så vil I, hvad hedder det, hvis vi skal lidt ned her, så er der nogle undersektioner her, hvor I finder en masse relevant info. Øh, blandt andet det her med de forskellige programmer, der var. Både study abroad, fordi vi kalder jer study abroad studerende, hvis I vil læse et semester som del af jeres uddannelse. Der er de her tre study abroad programmer. Pre-established, selected courses, B&M program. Hvis I klikker ind på dem, lad os sige pre-established, øh, så kommer I ind på øh, UAB's hjemmeside, og så vil I her kunne se de forskellige fag. I vil få fagbeskrivelsen, de er altså også her, når man klikker ind. Der står her, hvor mange ICTS-fagene er, og så står der også, hvad hedder det, øh, hvilken termin SPD Spring, altså forsemesteret, og F, det vil så være efterårssemesteret. Info, altså optagelseskrav og så videre, det vil I også finde herinde. Ø- økonomi, altså hvad er studieafgiften, det vil også være angivet ø- her. 